வணக்கங்க நான் ஹீரா தீபிகா பொன்னியின் செல்வனில் இது எபிசோட் நம்பர் செவன் இரவு ரகசிய கூட்டம் நடக்கிற இடத்துல எதுக்காக பழுவூர் இளையராணியோட பல்லக்கு இருக்குன்னு கேட்டாரு வணங்கா முடியார் அதுக்கு பழுவேட்டரையர் சரியான கேள்வி உங்களோட சந்தேகத்தை கூட்டம் கலையறக்குள்ளார தீர்த்தர்றேன் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் பொறுத்துக்கோங்கன்னு கேட்டுக்கொண்டாரு மற்றவங்கள காட்டிலும் பழுவேட்டரையர் கிட்ட எனக்கு பக்தியும் மரியாதையும் குறைவுன்னு யாரும் நினைச்சுக்க வேண்டாம் அவரு மனசு திறந்து கேட்க சொன்னதால நான் கேட்டேன் மற்றபடி அவர்கிட்ட கட்டளைய நிறைவேற்றுறக்கு சித்தமா இருக்கேன் இந்த கணத்துல என்னோட உயிரை கொடுக்க சொன்னா கூட நான் கொடுக்குவேன்னு சொன்னாரு வணங்கா முடியார் வணங்கா முடியாரோட மனச பத்தி எனக்கு தெரியும் நீங்க எல்லாரும் என்கிட்ட வச்சிருக்கிற நம்பிக்கையும் எனக்கு தெரியும் சுந்தர சோழ மகாராஜா நீ டூழி இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து இந்த சோழ சாம்ராஜ்யத்தை ஆளட்டும் ஆனால் ஒருவேளை ஏதாவது அவருக்கு நடந்துருச்சுன்னா அடுத்தபடியாக இந்த சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு பட்டத்துக்கு உரியவர் யார்னு நாம் தீர்மானிக்கணும் நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் சிந்தித்து உங்களோட கருத்தை சொல்லணும் சில பழைய செய்திகளை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த நான் நினைக்கிறேன் மகாவீரரும் ஞானியுமான கண்டராதித்த தேவர் இருபத்தி நாலு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி காலமானார் அப்போது அவரோட மகன் மதுராந்தக தேவர் ஒரு வயது குழந்த அதனால் தன்னோட தம்பி அறிஞ்சய தேவர் தான் பட்டத்துக்கு வரணும்னு விரும்பினார் கண்டராதித்த தேவர் அதைய அவரோட மனைவியும் பட்டத்து மகிழ்ச்சியுமான செம்பியன் மாதேவி தான் நமக்கு அறிவிச்சாங்க அறிஞ்சய சோழரும் சக்கரவர்த்தியா முடிசூட்டப்பட்டாரு ஆனா விதிவசமா அறிஞ்சய சோழர் ஒரு வருஷத்திலேயே இறந்துட்டதால அவரோட மூத்த மகன் இருபது வயதான பராந்தக சுந்தர சோழருக்கு ராஜ்யத்தோட நன்மைக்காகவும் மந்திரிகள் சாமாந்தகர்கள் குறுநில மன்னர்கள் நகர தலைவர்கள் கூற்ற தலைவர்கள் எல்லாம் முடிவு செஞ்சு முடிசூட்டினோம் அவரும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நல்லா ஆட்சி செஞ்சுட்டு வந்தாரு நம்மளோட யோசனை எல்லாம் கேட்டு நல்லா சாம்ராஜ்யத்தை விஸ்தரிச்சாரு ஆனா இப்போ அவரோட உடல்நிலை கவலைக்கிடமா இருக்கு இனி அடுத்தபடியா யாரு பட்டத்துக்கு வரணும் கண்டராதித்தரோ தேவரோட மகன் மதுராந்தக தேவர் இப்போ அறிவுலையும் கல்வியிலையும் குணத்திலையும் பக்தி ஸ்ரத்தையிலையும் பட்டத்துக்கு தகுந்தவராக இருக்காரு அவரை விட ஒரு வயசு கம்மியான ஆதித்த கரிகாலர் சுந்தர சோழரோட மகன் வடதிசை படையோட சேனாதிபதியாக இருக்காரு ரெண்டு பேரில் யாருக்கு பட்டம் கிடைக்கிறது நியாயம் மூத்தவரான கண்டராதித்தரோட மகனான மதுராந்தகருக்கா இல்ல இளையவரோட பேரனுக்கு பட்டம் கிடைக்கிறது முறையா உங்களோட கருத்துக்கள் எல்லாம் சொல்லுங்க கேட்டாரு பழுவேட்டரையர் மூத்தவரோட புதல்வரான மதுராந்தக தேவர் தான் பட்டத்துக்குரியவர் அதுதான் நியாயம் தர்மம் முறைன்னு சொன்னாரு சம்புவரையர் கூடவே சிலரும் கூட்டத்துல இருந்து சொன்னாங்க அதே மாதிரி உங்க எல்லாத்தோட அபிப்பிராயம் தான் என்னோட அபிப்பிராயமோ ஆனா இந்த உரிமைய நிலைநாட்டுறதுக்காகவும் அதுக்காக போராடவும் நீங்க எல்லாரும் தயாரா இருக்கீங்களான்னு கேட்டாரு பழுவேட்டரையர் அப்போ சம்புவரையர் அந்த விதமே சபதம் செய்ய நாங்கள்லாம் தயாரா இருக்கோம் ஆனா அதை பத்தின சில சந்தேகங்கள் தாங்கள் தான் தெளிவுபடுத்தணும் மதுராந்தகர் பட்டத்தை ஏற்க தயாரா இருக்காரா அவருக்கு ராஜ்யத்துல விருப்பம் இல்லைன்னும் சிவபக்தியில முழுமையா ஈடுபட்டுட்டாருன்னும் மேலும் அவரோட தாய் செம்பியன் மாதேவியே அவர் பட்டத்துக்கு வருவதற்கு விரோதமா இருக்கிறதாகவும் கேள்விப்படுறோமே இத பத்தி நீங்க தான் எங்களுக்கு தகுந்த விளக்கங்களை அளிக்கணும்னு கேட்டுக்கிட்டாரு சம்புவரையர் சரியான கேள்வி நல்ல சமயத்துல கேட்டீங்க 
செம்பியன் மாதேவி தன்னோட மகனை ராஜ்யத்துக்கு மேல ஆசைப்படாம சிவபக்தியில ஈடுபட வச்சதுக்கு யாருக்கும் உண்மையான காரணம் தெரியாது அது என்னன்னா மதுராந்தகர் ராஜ்யத்துக்கு மேல ஆசைப்பட்டா அவரோட உயிருக்கே ஆபத்தாயிரும்னு செம்பியன் மாதேவி பயந்தாங்க அதுதான் காரணம் இப்போ மதுராந்தகரை பத்தி சொல்லியே ஆகணும் அன்னையோட வாக்க மதிச்சு சிவபக்தியில ஈடுபட்டுட்டு இருந்த மதுராந்தகருக்கு இப்போ கொஞ்ச கொஞ்சமா மனசு மாறி இருக்கு இந்த ராஜ்யத்தை பராமரிக்கிறது தன்னோட கடமைன்னு நினைக்கிறாரு நீங்க எல்லாரும் அவரை ஆதரிக்கிறதா இருந்தா அவரு தக்க சமயத்துல வெளிவரவும் தயாரா இருக்காரு சொன்னாரு பழுவேட்டரையர் அதுக்கு என்ன அத்தாச்சின்னு கூட்டத்துல இருந்தவங்க எல்லாரும் கேட்டாங்க தகுந்த அத்தாச்சி இருக்கு ஆனா நீங்க எல்லாரும் பிரமாணம் செய்ய தயாரா பழுவேட்டரையர் கேட்டாரு பல குரல்கள் இருக்கிறோம் இருக்கிறோம் சொன்னாங்க அப்படின்னா இதோ அத்தாச்சி உங்களுக்கு வணங்கா முடியார் ஓட சந்தேகத்தையும் இப்பவே தீர்த்து வைக்கிறேன்னு பல்லக்கு பக்கத்துல போனாரு இளவரசே திரைய விளக்கிட்டு வெளியே வாங்க தங்களுக்காக இந்த வீராதி வீரர்கள் எல்லாம் அவங்க அவங்கள பிரமாணம் செய்ய காத்திருக்காங்க தங்களோட முக தரிசனம் தந்தரலனும்னு கேட்டுக்கொண்டாரு மேல் மாடத்துல இருந்து கீழே நடக்கிறத ஒவ்வொன்னையும் வெவ்வரமா கேட்டுக்கிட்டு இருந்த வந்தியதேவன் இப்போ ஜாக்கிரதையா எட்டி பார்த்தான் பல்லக்கோட திரைய ஒரு பொன் நிறமான கை விளக்குச்சு முன்னாடி தான் பார்த்த பொன் நிறமான கை தான் அது ஆனா அவ வளையல்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தது அரச குமாரர்கள் அணியும் கங்கணம்னு அப்போதான் பார்த்தான் மன்மதனை போல அழகா இருந்த கண்டராதித்த தேவரோட மகனான மதுராந்தக தேவர் வெளியில வந்து புன்னகைத்தாரு பல்லக்குல இருந்ததால பெண்ணா தான் இருக்கணும்னு நினைச்சிட்டோமே இதே மாதிரி ஆழ்வார்க்கடியானும் தப்பா நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கானான்னு வெளி சுவர பார்த்தா வந்தியதேவன் அங்க மர நிழல் இருந்ததால ஆழ்வார்க்கடியான பத்தி ஒண்ணுமே தெரியல அதுக்குள்ள கீழே மதுராந்தக தேவர் வாழ்க பட்டத்து இளவரசர் வாழ்க வெற்றிவேல் வீரவேல்னு கூட்டத்துல இருந்து ஆவேசமான முழக்கங்கள் கிளம்பின இனிமேல அங்க இருக்கிறது அபாயமா முடியலான்னு நினைச்சு தான் படுத்திருந்த இடத்துக்கே போய் படுத்துக்கிட்டான் வந்தியதேவன் அன்னைக்கு இரவு வந்தியதேவன் மீண்டும் போய் படுத்தப்போ அவனுக்கு நதியில சுழல்ல முன்பு ஒரு முறை தான் அகப்பட்டு திண்டாடினது போலவே உணர்ச்சி இருந்தது ஒரு பெரிய ராஜாங்க சதி சுழல்ல தன்னோட விருப்பம் இல்லாமையே விழுந்து அகப்பட்டு கொண்டதாக அவனுக்கு தோன்றுது அன்று அவன் கடம்பூர் மாளிகையில நடந்த நள்ளிரவு கூட்டத்திலிருந்து தெரிஞ்சுகிட்ட விஷயங்கள் அவனை திக்கு முக்காட செஞ்சுது சோழ மகா சாம்ராஜ்யத்துக்கு வெளி பகைவர்களால ஏற்பட்டிருந்த தொல்லைகள் நீங்கி சில வருஷங்கள் தான் ஆகியிருந்தது இந்த நிலைமையில உட்கழகமும் சதியும் தலை தூக்க ஆரம்பிச்சிருந்தது வெளி பகைய காட்டிலும் அபாயகரமான இந்த உட்பகையோட விளைவு என்ன ஆகும் சோழ நாட்டோட புகழ் பெற்ற வீரர்களும் அமைச்சர்களும் தலைவர்களும் அதிகாரிகளும் அல்லவா இந்த பயங்கரமான முயற்சியில ஈடுபட்டிருக்காங்க இத்தகைய கூட்டம் இதுதான் முதல் தடவையா நடக்குதா பழுவேட்டரையர் இது மாதிரி மூடு பல்லக்குல மதுராந்தகரை வச்சு இன்னும் எத்தனை இடங்களுக்கு கொண்டு போயிருக்காரோ சோழ சிம்மாசனத்துக்கு உரியவர் இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலர் தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்தியதேவனோட மனசுல எந்த சந்தேகமும் வரல கண்டராதித்தனுடைய புதல்வர் மதுராந்தகர் ராஜ்யத்துக்கு உரிமையுள்ளவர்னு அதுக்காக அவரு போட்டி விடுவார்னு அவன் கேள்விப்பட்டதே இல்ல அந்த எண்ணம் அவனோட மனசுல அது வரைக்கும் தோன்றினதே இல்ல ஆஹா என்னென்னவோ மனக்கோட்டை கட்டிக்கிட்டு காஞ்சியிலிருந்து இந்த யாத்திரையில கிளம்பினோமே பட்டத்து இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலருக்கு உகந்தபடி நடந்துகிட்டு சோழ பேரரசுல பெரிய பதவிகளை அடைஞ்சிடலான்னு ஆசைப்பட்டோமே காலா காலத்துல 
வானர் குலத்தோட பூர்வீக ராஜ்யத்தையும் கூட திரும்ப பெறலான்னு நினைச்சோமே இதுக்கெல்லாம் சாதாரணமா எந்த புளியங்கம்பு பிடிச்சமோ அதுவே முறிஞ்சிரும் போல இருக்கே எல்லாம் அவனோட மனசுல சிந்தனைகள் ஓடிக்கிட்டு இருந்தது இந்த மாதிரி சிந்தனைகள்னால வந்தியத்தேவன் இரண்டாம் முறை வந்து படுத்த போது ரொம்ப நேரம் ஆகியும் தூங்க முடியாம கடைசியா இரவு நாலாம் ஜாமத்துல தான் ஒருவாறு தூங்கினான் மறுநாள் காலையில கந்தமார வந்து தட்டி எழுப்பினப்போதான் தூக்கி வாரி போட்டுக்கிட்டு எந்திரிச்சான் வந்தியத்தேவன் சொன்னான் குறவை கூத்து பார்த்துட்டு வந்து படுத்தது தான் தெரியும் இப்போ தான் எழுந்திருக்கிறேன் அடடா எவ்வளோ நேரம் ஆகிடுச்சு சூரியன் ஒதிச்சு ஒரு ஜாம இருக்கும் போலையே உடனே நான் கிளம்பணும் கந்தமாரா குதிரைய ஆயத்தம் பண்ணும்படி உன் வேலைக்காரர்களுக்கு கட்டளையிடுன்னு கேட்டுக்கொண்டான் அதுக்குள்ள என்ன அவசரம் பத்து நாலாவது தங்கிட்டு தான் போகணும்னு சொன்னா கந்தமார இல்ல இல்ல தஞ்சாவூர்ல என் மாமனுக்கு உடம்பு சரியில்லை பிழைப்பதே கஷ்டம்னு சொல்லிட்டாங்க ஆகவே நான் சீக்கிரம் போய் அவரை பார்க்கணும்னு சொன்னா வந்தியத்தேவன் அப்படியா சரி நானும் உன்னோட கொள்ளிட நதி வரைக்கும் வர்றேன்னு சொன்னா கந்தமார அது எப்படி முடியும் பெரிய பெரிய விருந்தாளிகள் எல்லாம் உன் வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க அவங்கள விட்டுட்டு இன்ன விட எனக்கு யாரும் பெரிய விருந்தாளிகள் இல்ல வந்திருக்கவங்க எல்லாம் பெரிய விருந்தாளிக தான் அவங்கள கவனிக்க என் தந்தையும் அரண்மனை அதிகாரிகளும் இருக்கிறாங்க உங்க கூட வழி நடையிலையாவது கொஞ்சம் பேசணும் அப்போ தான் எனக்கு மனசு நிம்மதி அடையும் அதனால நானும் உங்க கூட கொள்ளிடக்கரை வரைக்கும் வந்தே தீர்வேன்னு சொன்னா கந்தமார ஒரு நாழிகையில இரு நண்பர்களும் குதிரைகள்ல ஏறி சம்புவரையர் மாளிகையிலிருந்து புறப்பட்டு கொள்ளிடக்கரை நோக்கி போனாங்க வந்தியத்தேவன் சொன்னா அப்போ கந்தமாரா உன் வீட்டில் ஒரே ஒரு இரவு தான் தங்கினாலும் அது எனக்கு எவ்வளோ பயனுள்ளதாக இருந்தது தெரியுமா ஒரே ஒரு ஏமாற்றம் தான் உன் தங்கையை பற்றி வட பெண்ணை நதிக்கரையில் எவ்வளவோ சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் உன் தாய்க்கு பின்னால் அவ ஒழிஞ்சுக்கிட்டு இருந்ததால் நான் பார்க்குறப்போ அவளை சரியா அவளை நான் பார்க்க முடில உன் தங்க பேர் என்னென்னு சொன்ன மணிமேகலை சொன்னா கந்தமார என்ன இனிமையான பெயர் பெயரை போலவே அழகும் குணமும் இருந்துட்டா நண்பா நீ என் தங்கைய மறந்துரு அவ பேச்சையே இனிமேல் எடுக்காதன்னு சொன்னா கந்தமார என்ன கந்தமாரா தலைகீழா இருக்க நேற்று ராத்திரி கூட உன் வீட்டுக்கு மருமகனா வரப்போவதா ஜாடையா சொன்னியே என்னை பத்தி அப்படி சொன்னது உண்மைதான் ஆனா வேறு நிலைமை ஏற்பட்டுருச்சு என் பெற்றோர்கள் வேறு இடத்துல என் சகோதரிய கல்யாணம் செஞ்சு கொடுக்க முடிவு பண்ணிட்டாங்க மணிமேகலைய யாருக்கு கொடுக்க நிச்சயத்திருப்பாங்கன்னு யோசிச்ச வந்தியத்தேவன் அது மூடு பல்லக்கிலிருந்து வெளிப்பட்ட இளவரசர் மதுராந்தகருக்கு தானே யூகிக்க அவனுக்கு கஷ்டம் ஏற்படல அவன் மனசுக்குள்ளேயே இளவரசர் மதுராந்தகருக்கு பலம் தேட இப்படி உறவுகளை ஏற்படுத்திக்கிறாங்களா பழுவேட்டரையர் பொல்லாத கெட்டிக்காரர் தான் நினைச்சுக்கிட்டான் வந்தியத்தேவன் சொன்னா நேத்து இரவு வந்திருந்த பணக்கார விருந்தாளிகள்ல ஒருத்தரை மாப்பிள்ளையாக்க திட்டம் செஞ்சிருக்கீங்களா என்னை போல ஒரு ஏழை அனாதைக்கு யார் பெண் கொடுப்பாங்க எப்போவோ என் குளத்து முன்னோர்கள் அரசு செலுத்தினாங்கன்னா இப்போ என்னத்துக்காகும்னு சொன்னா வந்தியத்தேவன் நண்பா என்னையும் என் குடும்பத்தையும் அவ்வளோ கேவலப்படுத்தாத நீ சொல்லும் காரணத்தினால இல்லை வேற ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்கு அது தெரிஞ்சா நீயே இதுக்கு ஒத்துக்குவ இப்போ என்னை அதை பத்தி எதுவும் கேட்காத சமயம் வர்றப்போ உன்கிட்ட முதல்ல வந்து நானே சொல்றேன்னு சொன்னா கந்தமார சரி சரி உனக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா சொல்லவே வேணாம் வாய கூட திறக்க வேணாம் அதோ கொள்ளிடம் தெரிகிறதேன்னு சொன்னா வந்தியத்தேவன் தோணி துறையில ஓடம் ஒன்னு நின்றுட்டு இருந்தது ஓடம் தள்ளுறவங்க ரெண்டு பேர் நீண்ட கோள்களோட தயார இருந்தாங்க ஏற்கனவே ஒரு சிவபக்தர் ஏறி இருந்தாரு ஓடத்துல கரைக்கு வந்து சேர்ந்ததும் வந்தியத்தேவன் யோசனை இல்லாம வந்துட்டனே இப்ப குதிரைய படகுல ஏத்த முடியாதேன்னு சொன்னான் உடனே கந்தமார அதுக்கு தான் எங்க அரண்மனை ஆட்கள் இரண்டு பேர் வந்திருக்காங்க 
ஒருவன் இந்த குதிரைய கூட்டிட்டு கடம்பூருக்கு வந்துருவான் இன்னொருத்தன் உனக்கு அந்த கரையில ஒரு குதிரைய சம்பாரிச்சு கொடுப்பான் நீ பாலாற்றையும் பெண்ணை ஆற்றையும் போலவே கொள்ளிடத்தையும் நினைச்சிருப்ப இதுல குதிரைய கொண்டு போக முடியாது அப்படி உனக்கு அது பத்தி தெரியாதுன்னு எனக்கு தெரியும்னு சொன்னான் கண்டமார ஆஹா எவ்வளோ முன் யோசனை நீ தான ஒரு உண்மையான நண்பன் சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் ஆற தழுவிக்கிட்டு விடைபட்டுறாங்க வந்தியத்தேவன் படகுல ஏறிட்டான் ஓடக்கார படகு புறப்பட கோல் போட ஆரம்பிச்சான் திடீர்னு நிறுத்து நிறுத்துன்னு ஒரு குரல் கேட்டுச்சு கூவிக்கிட்டு ஒருத்தன் ஓடி வந்தான் கரைக்கிட்ட வந்ததும் படகுல இருந்த சிவபக்தர் விடு விடு சீக்கிரம் படக விடு அந்த ஆளோட நான் படகுல வரமாட்டேன் அடுத்த படகுல வரட்டும் சொன்னாரு ஆனா வந்தியத்தேவனும் அவரும் வரட்டும் கொஞ்சம் பொறுங்க படகுல ஏத்திட்டு போலான்னு சொன்னான் அப்படி சிவபக்தர் யார பார்த்து இவ்வளோ கடுப்பா சொன்னாரு வந்தியத்தேவன் யாருக்காக வெயிட் பண்ணலான்னு சொன்னான் கேஸ் பண்ணிட்டீங்களா ஆமாங்க அது நம்ம ஆழ்வார்க்கடியா நம்பிதான் ஆழ்வார்க்கடியானோட முந்தின நாள் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிகளை பத்தி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலான்னு தான் வந்தியத்தேவன் படக நிறுத்த சொன்னான் அவங்க ரெண்டு பேரும் ரகசிய கூட்டத்தை பத்தி என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னு நெக்ஸ்ட் எபிசோட்ல பாக்கலாம் நன்றி நல் வணக்கம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோஸ் பிரிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க